एक्सल चार्ट एंड ग्राफ सीरीज में आज आप लोगों को मुखातिब कराता हूं तीन नए नए एक्सल के चार्ट से जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्चुएशंस अगर शो करना हो ग्राफ कलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू तो हम बात करेंगे आज स्टॉक चार्ट उसके बाद टू फाइंड द ऑप्टिमम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सेटअप डेटा आपका सरफेस चार्ट और थर्ड चार्ट की हम बात करेंगे रडार चार्ट या उसी को हम बोलते हैं स्टार चार्ट या उसका तीसरा नाम स्पाइडर चार्ट तो आगे चलते हैं वीडियो में और इन तीनों टाइप्स ऑफ चार्ट से आप लोगों को मुखातिब कराता हूं एग्जाम्पल के साथ तो एक्सल चार्ट में सबसे पहले बात स्टॉक चार्ट की ये तो नाम से लग रहा है स्टॉक चार्ट इसके लिए होगा तो आज द नेम इंडिकेट इट इज यूजफुल टू शो द फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइसेस और अदर डेटा हो उसमें भी कुछ फ्लक्चुएशन से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना हो तो आप यूज कर सकते हैं स्टॉक चार्ट जैसे ये आपको डेटा सेट दिख रहा है सामने इसमें हमने डेट दे रखा है और जो स्टॉक का प्राइस कब हाई गया कब बिल्कुल नीचे आ गया और कितने पे क्लोज हुआ ये डेटा से थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा इसके बेस पे जो ये आपको सामने चार्ट दिख रहा है ये हमारा है स्टॉक चार्ट मतलब वो जो वैल्यू बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है उससे ज्यादा क्लियर आपको लगेगा कि किस टाइम हाई राइज इस टाइम लो राइज ये सारा आपको फर्क दिखेगा इसमें स्टॉक चार्ट के जरिए डेट वाइज देख रहे हैं ना डेट के हिसाब से आपको निकालना हो स्टॉक प्राइसेस का फ्लक्चुएशन या किसी अदर डेटा का फ्लक्चुएशन तो आप ये स्टॉक चार्ट यूज कर सकते हैं ये बहुत ही यूजफुल है इस तरीके से और ये सारे के सारे चार्ट जो न्यू चार्ट है ये आपको अपग्रेडेड लेटेस्ट वर्जन में मिल जाएंगे जैसे कि यहां पर इंसर्ट टैब में चले जाइए और यहां से आपको बहुत सारे चार्ट दिख रहे होंगे या ऑल चार्ट में चले जाए यहां मोर चार्ट में चले जाएं तो आपको सारे चार्ट यहां से दिखेंगे देख लीजिए आ रहे सारा चार्ट हमने कॉलम की बात कर लिया लाइन पाई बार एरिया चार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं अभी एक एक करके मैं डिस्क्राइब करता जा रहा हूं कि किस किस टाइप का चार्ट है अवेलेबल हमारे पास और उसका क्या यूज और बेनिफिट है और जब इस चार्ट सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं चार्ट का डायनामिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे या हम कस्टम रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं खुद के चार्ट है ना तो वो धीरे धीरे जैसे हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को एडवांस लेवल पे मैं लेता जाऊंगा अभी मैं सिर्फ चार्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि ये चार्ट है क्या और इसका यूज क्या है ठीक है तो इस तरीके से ये रहा हमारा कौन सा चार्ट है ये स्टॉक चार्ट ये रहा गया ठीक है और इसमें जब इस टाइप से चार्ट आ जाएगा तो जैसे मैंने वहां पर डेटा पॉइंट ले रखा है आप भी इस तरीके से डेटा पॉइंट ले सकते हो सारा काम ठीक है डेटा सेट यहां पर डालना है तो डेटा सेट डाल दो जैसे हमने उस चार्ट सीरीज में कर रखा है इस तरीके से जो भी आपको लेवल्स वगैरह लगाना हो सॉलिड फेल ये जो फॉर्मेटिंग वाला काम है वो हम लोगों ने कुछ हद तक किया भी है और जैसे जैसे चार्ट में आगे बढ़ेंगे जहां जहां जरूरत होगी फॉर्मेटिंग की जैसा चार्ट को मॉडिफाई करने की हम करते रहेंगे तो ये हमारा है कौन सा चार्ट स्टॉक चार्ट अब बात सरफेस चार्ट की तो सरफेस चार्ट इज अ थ्री डायमेंशनल एक्सल चार्ट दैट प्लॉट द डेटा पॉइंट इन थ्री डायमेंशन वन डी टू डी और थ्री डी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वन डायमेंशन डेटा इधर कॉलम इधर रो ठीक है टू डायमेंशन डेटा कॉलम भी रो भी थ्री डायमेंशन में मतलब हो गया मल्टी डायमेंशन की बात कर रहा हूं मोर देन टू डायमेंशन तो उस टाइप का अगर आपके पास डेटा सेट हो थ्री डायमेंशन डेटा सेट की बात कर रहा हूं तो इस सिचुएशन में दिस चार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट सरफेस चार्ट इज यूजफुल टू फाइंडिंग द ऑप्टिम रिजल्ट वेन कंपेयरिंग टू और मोर सेट ऑफ डेटा जब आपके पास सेट ऑफ डेटा हो तो उस सेट ऑफ डेटा में से जब कंपेयर करना हो ऑप्टिम रिजल्ट ऐसे सिचुएशन में हम यूज करेंगे सरफेस चार्ट यहां मेरे पास देख लीजिए डेटा सेट है और हर एक का डेटा पॉइंट अलग अलग मेंशन कर रखा है तो हम लोग सरफेस चार्ट यूज करेंगे जो यहां पे हमने सरफेस चार्ट ड्रॉ किया है इसी तरीके का सरफेस चार्ट बनाने के लिए डेटा सेलेक्ट कर लिया जाएगा और वहीं पर चले जाएंगे इंसर्ट टाइप के अंदर किसी भी चार्ट को पिक कर लीजिए मोर चार्ट में जाके और यहां से आप यूज कर सकते हैं सरफेस चार्ट देख लीजिए वही चार्ट आ गया इस तरीके से आप सरफेस चार्ट को हम आगे चल के बहुत डिटेल में इसको सीखेंगे किस किस टाइप के अलग अलग डेटा पे मैं आपको एनालाइज करना सिखाऊंगा उसके बाद रडार चार्ट या इसी का नाम होता है स्पाइडर इसी का नाम है स्टार चार्ट इट इज यूज टू कंपेयर अगेन टू और मोर आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स ऑन वेरियस फीचर्स अब वेरियस फीचर्स मतलब वेरियस एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं बिहेवियर की बात कर रहा हूं अलग अलग एट्रीब्यूट और अलग अलग बिहेवियर के बेस पे जब आपको चेक करना होता है तो हम यूज करते हैं रडार चार्ट मतलब अगर इसके यूजर्स की बात करो यू कुड यूज इट टू सी हाउ टेम्परेचर चेंजेस इन मल्टीपल लोकेशन ओवर द कोर्स ऑफ ईयर हर एक मान के चलते आठ साल दस साल का हम ले लेते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड ले लेते हैं और उसमें अलग अलग लोकेशन पे जो टेम्परेचर है वो कैसे चेंज हो रहा है ओवर द टाइम 
अगर उस टाइप का कोई सिनेरियो बनता है तो हम यूज करते हैं रडार चार्ट ठीक है मतलब किसी भी वैल्यू बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अपने तरीके से जो बिल्कुल क्लियर व्यू दिखे तो हम चार्ट का यूज करते हैं तो ये मेरे पास बारह महीने का डेटा है और इस डेटा के बेस पे इसके एट्रीब्यूट और बिहेवियर को कंपेयर देखने के लिए या उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस तरीके से रडार चार्ट जैसे कर्सर यहां रख दिया इंसर्ट में गए और हम किसी भी चार्ट में पहुंच जाते हैं यहां से मोड़ चार्ट में रडार चार्ट होगा ये रहा इसमें से हम लोग ले लेते हैं ये वाला ठीक है ये रडार चार्ट ले लिया आपने ओके बटन पे प्रेस और ये रहा आपका रडार चार्ट वही आ गया सामने तो अभी तो हमने इस सारे चार्ट को सिर्फ आपको ब्रीफ करता जा रहा हूं इसका डिटेल वर्जन जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे चार्ट में जिन जिन चार्ट की जरूरत होगी जिस डैशबोर्ड में या जिस इन्फोग्राफिक सीरीज में मैं आपको हर एक चार्ट से दोबारा अवगत कराता जाऊंगा उम्मीद है कि ये तीन नए चार्ट से अगेन मुखातिब कराया हूं आपको जिसमें स्टॉक रडार और सरफेस चार्ट था उनके बेसिक यूजेज अभी आपको समझ में आए होंगे और इस चार्ट को कब किस सिचुएशन में यूज करेंगे हम उसका डिटेल वर्जन लेके धीरे धीरे इस चार्ट एंड ग्राफ सीरीज में बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट सीख रहे हैं और साथ के साथ इन चार्ट का डायनामिक कस्टम चार्ट मेरा खुद का वो भी सीखना है इसी उम्मीद के साथ कि नए टॉपिक जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसे आप सीखते जा रहे हैं और साथ के साथ जो पुराने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं उसको आप रिकैप करते जा रहे हैं इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलता हूं फिर से किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इन चैनल थैंक यू